வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் விடையளிச்சுருங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம் அது எந்த ஒரு கேள்வி அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி வழக்கம் போல் ஒரு குட்டி கதையோடைய இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியாக ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு அறிவியல் அறிஞர் தவளையை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ஒரு தவளையை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டார் பிடிச்சிட்டு வந்து டேபிளில் வச்சுட்டு ஜம்ப் அப்படின்னு இருக்கார் அதை ஜம்ப் பண்ணிடுச்சு அப்போ தவளை ஜம்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டார் எழுதிட்டு அதே தவளையை திருப்பி பிடிச்சிட்டு வந்து அதே இடத்துல வச்சு ஒரு காலை வெட்டிட்டாராம் வெட்டின பின்னாடி திருப்பி ஜம்ப் அப்படின்னு இருக்கார் அது வழியோடையே திருப்பி ஜம்ப் பண்ணிடுச்சு திருப்பி அதே இடத்துல வச்சுட்டு ரெண்டாவது காலையும் வெட்டிட்டார் இப்போ ஜம்ப் அப்படின்னு இருக்கார் அது தத்தி முத்தி ரொம்ப வழியோட திருப்பி ஜம்ப் பண்ணியிருக்கு இப்போ திருப்பி அதே இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சுட்டாரு மூணாவது காலையும் வெட்டிட்டார் வெட்டிட்டு திருப்பி ஜம்ப் அப்படின்னு இருக்கார் அது அங்கிட்டு இங்கிட்டு உருண்டு பார்த்துருக்கு கடைசியில் இன்னொரு தடவை ஜம்ப் பண்ணிச்சு கொஞ்சம் ஒன்று இடத்துக்கு இப்போ என்ன பண்ணிட்டார் திருப்பி அதே இடத்துல அதே தவளையை வச்சுட்டு கடைசி காலையும் வெட்டிப்பிட்டார் வெட்டிட்டு இப்போ ஜம்ப் அப்படின்னு இருக்கார் அந்த தவளையால் நகர முடியுமா நகர முடியல உடனே அதுக்கான ரிசல்ட்டு இப்படி எழுதியிருக்கார் தவளைக்கு நாலு காலையும் வெட்டிட்டா காது கேட்காது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையிலேருந்து என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்படி தான் நம்மளையுமே ரொம்ப பேர் வந்து தப்பாகவே ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இவனோட திறமை இவ்வளவு தான் இவளுடைய திறமை இவ்வளவு தான் இதுக்கு மேலே அவனால் எதுவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தாங்க தெரியும் நம்மளுடைய திறமை என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களை பார்த்து இனிமேல் யாராவது நீ அவரை மாதிரி வந்துடு நீ இவர மாதிரி படி நீ அப்படி வந்துடு இப்படி வந்துன்னு சொன்னார்னா தைரியமாக சொல்லுங்க நான் அப்படி யார் மாதிரி வரமாட்டேன்னு சொல்லி ஏன்னா நம்ம யாருமே கண்ணாடி கிடையாது மற்றவங்களை அப்படியே பிரதிபலிக்கிறதுக்கு நமக்கு இப்படி ஒரு உருவம் கொடுத்த ஆண்டவர் அதாவது நீங்கள் குட்டையாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் வளர்த்தியாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து கருப்பாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் செவப்பாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் குண்டாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் ஒல்லியாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்குன்னு ஒரு உருவம் கொடுத்த கடவுள் உங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையும் கொடுத்துருப்பார் ஸோ அந்த வாழ்க்கையை வாழணும்னு ஆசைப்படுங்க ஒரு பூவை படைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பூ படைச்சதுக்கான காரணம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு எறும்பை படைச்சிருக்காங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும் ஸோ நம்மளை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் இந்த உலகத்தில் படைச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தாகணும் ஒரு மண்புழு ஊறி போனால் கூட அதோடய தடம் மண்ணில் பதியுமா அப்போ நம்மளோட தடத்தை பதிக்காமல் போயிடுவோமா என்ன நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் மியூசிக் போட்டால் கூட இவர் பெரிய இளையராஜா இவர் பெரிய ஏ ஆர் ரகுமான் தான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன தான் தலையை எவ்வளோ அழகாக சீவினாலும் கூட ஆமாம் இவர் பெரிய ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுடைய தடத்தை அந்த துறையில் பதிச்சுருக்காங்க அதே மாதிரியே உங்களுக்கான துறை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அந்த துறையில் உங்களுடைய தடத்தையும் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்க இன்னொரு சின்ன ஒரு எடுத்துக்காட்டு மட்டும் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் தன்னம்பிக்கை அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுங்களா ஒரு விளக்கில் திரியும் இருக்கும் எண்ணெயும் இருக்கும் மேலே தீயை பொறுத்தி விட்டிங்கன்னா தீபம் நல்லா எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த தீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அணைய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் விளக்கில் எண்ணெய் இருக்கும் திரியும் இருக்கும் அப்போ உங்கள் விரலை வச்சோ இல்லை சின்ன குச்சியை வச்சோ அந்த திரி அப்படி லைட்டாக நெம்பி விடுவீங்க தெரியுமா அந்த நெம்புதல் தாங்க தன்னம்பிக்கை ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம சோர்ந்து போகும்போதும் இந்த மாதிரி நெம்புறதுக்கு யாராவது ஒரு சின்ன குழு கிடைச்சா மட்டும் போதும் நம்ம எப்படியோ பிரகாசமாக எரிய ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ நம்மளை டிமோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லட்சம் பேர் ரெடியாக இருப்பான் ஆனால் மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆள் கிடச்சா போதும் கண்டிப்பாக மேலே வந்துடலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஆளாக ஜாப் மேக்கர்ஸ் தமிழ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ பயப்படாமல் உங்கள் இலக்குகளை நோக்கி ஓட ஆரம்பிங்க உங்களால் ஓட முடியலையா நடக்க ஆரம்பிங்க நடக்கவே முடியலையா தத்தி முத்தி தவக்கவாத ஆரம்பிங்க தவக்கவும் முடியலையா எப்படியாவது முயற்சி பண்ணி நகர ஆரம்பிங்க ஸோ மூமெண்ட்லேயே இருங்க தூரங்கள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் வெற்றிகளை நோக்கி நகர்ந்துக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் யார் உங்களான திறமைகள்லாம் என்னை மொத்தமாக சேர்த்து நீங்கள் யார் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் விடையளிச்சிருங்க கண்டிப்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி மட்டும் இல்லைங்க அத்தனை போட்டி தேர்வுகள் வாழ்க்கைகள் எல்லாத்துலேயுமே கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் யாருங்கிறதையும் கண்டிப்பாக கமெண்டில் தெரிவிங்க வேறொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிற வர